Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay auf dem Kanal, sorry. Äh, aber es ist wieder, wir gucken mal wieder zu, ne? Also sozusagen ist ein Let's Play quasi auch, also von daher nicht ganz so falsch, mein Versprecher. Ähm, wir haben einmal Quick Supply für Jotta mit ähm, Panzern und Tanks. Er hat ein, ne, zwei weitere, ne, einen Panzer, einen, einen, einen Crawler geedit. Und Witcher hat ähm, Supply und hat sich, hat mit äh, Mustangs und Marx mal angefangen, hat Crawler geedit. Ähm. Ja, Tens habe ich die erste Runde an Jotta geben, so wie es aufgestellt ist. Hat jetzt ja auch aktuell 100 Punkte mehr, 200 Punkte mehr auf dem Feld. Also, okay, er hat die Rüstung ausgegeben. Die Heavy, also hier. Das Defense Enhancement. Warum genau eigentlich? Das kann wahrscheinlich. Ich meine, seine Crawler sind natürlich im Kampf ein bisschen besser als die anderen Crawler. Von den Crawler wusste aber nicht zwingend was. Gegen die Marksman bringt das für die Sledge immer nichts. 2700 gegen 2300 Schaden. Da ist noch viel Damage über das zwei Schüsse locker reichen. Also auch egal, er hat auf jeden Fall gewonnen die erste Runde. Ich denke nicht, dass das Armor Upgrade viel Unterschied gemacht hat. Vielleicht hat irgend, haben irgendwelche Modelltanks ein bisschen länger gegen die Mustangs durchgehalten, ich weiß es nicht. Ich kann es mir aber fast gar nicht vorstellen, dass die 15% da so einen riesen Unterschied gemacht haben. Missile Strike wäre jetzt hier für Jota auf jeden Fall eine Option. Die Witcher eher gerade uninteressant, weil er nur 100 Punkte wegmachen kann. Schalt jetzt hier auf das Haze Modul, was man eigentlich auch mal gut brauchen kann. Ja, also ich denke, dass das Jota hier wahrscheinlich gleich Missile Strike nehmen wird oder es gibt, aber ich muss mich auch täuschen. Äh, Stormcaller für äh, Witcher. Also aus eigener Erfahrung würde ich sagen, schwierig. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert, weil also ich sind nicht so schlecht gegen Sledgeham, aber auch nicht so mega gut. Ja, so ein, so ein Even-Ding, würde ich sagen. Und dann das Problem, dass halt einfach gar keine Panzer, also keine Tanks hat. Ne? Die Crawler sterben recht schnell, die äh, Mustangs sterben auch sehr schnell. Und ähm, dann kommen die Panzer auch relativ fix an die äh, Marksmen und dann halt auch an die Stormcrawler ran. Mal schauen. Die Trüben hat er dann schon ein Problem, dass er keinen Swim Clear hat, ne? weil der Missile Strike reinging. Also die Runde will ich jetzt auch wieder an Jotter geben, von vornherein, dann mal gucken, ob ich recht habe oder nicht. Hier ist doch irgendwas gestorben, wie ist denn das passiert? War es die, 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 die Stormcaller wahrscheinlich, ne? Ne, ist unser Lied gewesen, dafür der ganze Zeit schon mal Squad. Aber nicht mal damit reicht es aus. Oder ich gucke gerade nach. Ne, das stimmt gar nicht. Der hat einen. Äh, ne, ne, never mind. Hier war gar kein Panzerscode. Ich habe gerade verwirrt anscheinend. Da war nur die äh, Fanktische über den Stormcaller gestorben. Ich meine Aussage zurück. So, die Panzer haben aufgelevelt. Gut, also Witcher muss jetzt irgendwas ändern. Er braucht irgendeine Art von Tank. Er könnte zum Beispiel über Wulkins nachdenken, vielleicht. Er macht sich mehr Mustangs, okay. Jetzt kommen auch Mustangs für Jotta. Ich bin gespannt, wo er die hinsetzt. Ich würde immer darauf achten, dass die möglichst nicht hinter den Panzern sind, außer man hat vor, sehr bald äh, Reichweite auszugeben. Ihr packt da nur so, so halb dahinter, ne? Ich gerade noch Marksman geedit. 
glaube schon, ne? Der Satellit wird nicht ausreichen, aber den Max man killt damit. Also ein guter Satellit gewesen. Aber sagt halt dafür, dass die geslowt sind. Erstmal die Panzer und dann die Mustangs zumindest mal gegen die Crawler gescheitert wirken können. Und die haben auch Reichweite. Okay, ja, die macht, dann macht es total Sinn eigentlich. Und die Mustangs mit Reichweite scheinen es jetzt hier gerockt zu haben. Äh, Jot hat natürlich jetzt auch hier Mustangs in Stormcrawler reingespielt, die schon auf dem Spielfeld waren. Was die eigentlich auch sehr gut kontert auf jeden Fall. Ne? Und Baden und Smoke beides sehr gut, also nur gute Karten eigentlich. Shield die weiß, würde ich in dem Fall aber auf keinen Fall nehmen, denke ich. Es gibt wie frech. Das Bombardment wird es kommen. Ich glaube, das Bombardment gewinnt die Runde auf jeden Fall auch. Aber ich lasse mich überraschen. Ja, auch das Placement vom Bombarden lieber ein bisschen defensiver, dass die erste dann noch reinfahren müssen. Mache ich meistens aus. Ich hätte es aber in dem Fall ein bisschen weiter außen gesetzt, weil ja hier. Na, wobei, vielleicht geht er von außen, damit noch was geerdet wird, ich weiß nicht. Er hat sich jetzt für die Seite entschieden, wo weniger ist. Wahrscheinlich mit dem Gedanken, dass da vielleicht dann nichts gegen gemacht wird. Ich so eine Mindgame-Sache hier. Also einfach ein bisschen weniger. Wollen und dafür mehr kriegen. Ich glaube, das bedingt Hacker mit Schilden. Witcher. Ja, die können schon was bringen. Schützen jetzt hier auf jeden Fall erstmal die Mustangs vor dem Bombardment. Der Squad hier hat bisher Glück gehabt. Gerade als Schild down ging, kam nur einen Schuss hier runter, den halben Mustang Squad und den Hacker ziemlich stark beschädigt. Die Mustangs gekillt und den Hacker ziemlich stark beschädigt, so wollte ich sagen. Aber die Hacker waren es anscheinend nicht genug, ne? Kamen nie dazu, richtig genug zu hacken. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Distraction, dass seine Hacker länger ihre Schilde behalten. Mog immer noch im Topf. Top Supply ist natürlich auch immer sehr verlockend. Lohnt sich aber halt erst, wenn in Runde 7 auch gespielt wird. Runde 5 bringt es ja nichts, in äh, Runde 6 und 7. In Runde 7 rentiert sich dann endlich. Und danach hast du mal richtig Value. Haben sich auch beide gegen entschieden. Äh, ist der Beam gut gesetzt? Wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Bis der anfängt, ist der Hacker da wahrscheinlich sogar fast rausgelaufen, weil dann killt er wahrscheinlich die Mustangs zumindest. Vielleicht ist auch wieder Gedanke dabei. Muss hier haben wir jetzt auch wieder Area Damage bekommen. Ah. Naja, und hier werden wir mehr und mehr am Marksman geedit. Ja. Beide haben erstaunlich wenig Sorge vor dem äh, vor dem Smoke, der jetzt auch nicht kam. 
Äh, der Beamer hat schon seinen Job gemacht, das ist ein Schild animiert und ein Großteil der Mustangs. Ja, die Hacker kommen also gar nicht zum Laufen, ne? Wird immer alles vorweg geknallt. Aber man sieht halt schon, dass das Jotter hier ein Problem hat mit Modelltanks so ein bisschen. In der Mitte vor allen Dingen. Also wenn Witcher da einfach noch mehr adden würde an Modelltanks, hätte er vielleicht eine Chance, da durchzukommen. Ein Hacker hat gelevelt, ne? Randbombe. Sehr stark. Irgendwo hier vorlegen, dann sind... Äh muss der Squads tot. Bei dem Placement bin ich mir gerade unsicher, ehrlich gesagt, ob das, äh, ob der Gedanke ist, dass, dass der Squad dem Crawl hinterher geht, dann hier durch muss. Ah, so also auf jeden Fall die Muster des Killen. Bin mal gespannt. Aber damit killt sich auch seine eigenen Crawler, oder? Also das Feuer finde ich nicht so gut. Er wird schon wahrscheinlich lange am überlegen, was er macht. Er hat für mehr Hacker entschieden. Wahrscheinlich nichts Besseres eingefallen. Feuer wird halt echt fies sein. Ne? Perfekt wäre es, wenn ich jetzt hier noch ein Schild hinsetzen würde, aber weiß halt alles nicht. Ja, also man sieht hier, die Hacker stehen alle im Feuer und sterben am Feuer fast. Und das fast, das ist, sie sterben am Feuer. Die Frage ist, reicht das schon? Ich zähle 5 Marksmen. Ich glaube, es reicht gerade so noch nicht. So, jetzt muss Witcher abliefern. Skill Special ist natürlich sehr nice, weil er so viele Skills hat, ne? Der Missile Strike. Keine Ahnung, ob das hier klappen kann. Er hätte auch einfach hier einen Crawler hinsetzen können und den dann damit killen. Aber er hätte halt einen Slot opfern müssen. Das ist wahrscheinlich wert gewesen. Aber hier ein Crawl hin, dann, dann kann ein bisschen Strike hier setzen, weil er stehen bleibt. Und da es potenziell die letzte Runde ist, wäre es vielleicht das sogar wert gewesen. Ne? Weil dann fehlt halt der Spam Clear auf der Seite komplett. Er hat jetzt auch einfach abgebrochen anscheinend den äh, Missile Strike, oder? nicht mehr, ne, weg. Irgendwo zu sehen, so ich brauche so rumzufahren. Ich bin nur verwundert, dass der Missile Strike nicht gesetzt wurde und äh, ja, mal gucken. Ich glaube, ein paar von den äh, Mustangs hätte erwischen können. schon hart, wie die äh, Crawler hier die, die Flanke alles nach drüben gezogen haben. Aber jetzt funktioniert ne? Er muss jetzt halt die Schilder irgendwie kontern. Ja, 
Das ist halt deprimierend. Wenn Hacker klappen, wird dann echt deprimierend. Zack, zack, zack. Boah. <lacht> Fast Punktlandung. Okay, jetzt kommt die finale Runde. Diese 150 Supply, die man sich holen konnte, hätte sich mittlerweile sogar gelohnt jetzt. Ne? Ich habe, glaube ich, in Runde 6. Also das heißt, in der Runde würden sie wirklich Plus machen. Ne, in der Runde würden sich gerade so lohnen. Ich glaube, so rum war es. Naja, wie du auch sei. Jetzt sind hier ordentlich Skills am Start und die müssen es halt jetzt reißen. Ne? Man muss halt gucken, dass er mit dem einen Blast möglichst viele Schilde zer äh, zersägt und halt am besten auch noch vielleicht die Stormcall oder irgendwas. Genau, das Bombardment drauf, den Missile Strike irgendwo drauf, einfach alles drauf packen, was geht. Beim Missile Strike kann er eigentlich nur probieren, hinten irgendwas abzuräumen. Oder können wir wirklich mal, ich meine, hier einen Crawler hinsetzen, hier drauf nuken und fertig. Ich denke, das wäre es sogar wirklich wert. Weil dann wird hier auf der Flanke gerade mit seinem Move hier, die hier rüber zu ziehen, wird dann halt echt, hier drüben wird der Spam Clear fehlen, dann würden die die Mustangs und vor allem, ja, die Crawler hier vielleicht auch noch durchkommen. Und die Crawler von hinten würden ja auch nerven. Ich glaube, das wäre ein, wär ein guter Move gewesen. Macht er aber nicht. Stattdessen äh, packt er jetzt hier den Shooting Squad aus. Oder hat er eben schon gehabt? Ich weiß gerade gar nicht genau. Den Beam hätte er weiter vorne setzen müssen, sodass er halt auch die Chance hat, was zu treffen. Ne? Hat er auch nicht gut gemacht. Er trifft halt nur Schilde. Und davon auch nicht viele. Das wird so nicht reichen. Das wird ein Wind für Witcher. Also hat kurz vor knapp noch gedreht. Und gewinnt jetzt hier das Game mit Hacker mit Mustangs. Ja. Ähm, was ich gemerkt habe, was ganz gut dagegen ist, ist auf jeden Fall einfach arc spam Und gerne auch mit noch ein paar ähm, was ich denn dazu gesetzt? Also Fangs auf jeden Fall ein paar, aber als modell damit die Hacker halt nicht zu viel Schaden anrichten. Ne, nicht magst du es mit arc spam mit Fangs und ähm, vielleicht noch ein paar Melting Points einfach mit der ähm, Electromagnetic Barrage gegen die Schilde, um noch da schnell down zu kriegen. Das könnte ich mir so ganz gut vorstellen. Ja. Ich brauche auf jeden Fall irgendwann, die Hacker dürfen auf jeden Fall niemals an die Arklights rankommen. Aber das ist durchaus gut möglich, weil die Arklights halt einfach so viel Schaden machen, dass die die Schilder schnell wegrotzen und dann halt doch auf die ja, einloggen. Hier ist das Problem halt, dass die Hacker eine größere Reichweite haben als die Mustangs, dass die Mustangs fahren nach vorne. Und dafür kriegt man die Mustangs schneller los. Und wenn du die Modelltanks richtig timet, dann hängen die Modelltanks wieder gegen die Hacker. Also es, ich denke, dass es prinzipiell schon machbar ist. Kann ich eigentlich nur empfehlen. In dem Sinne, gucken wir uns nochmal kurz die Upgrades an. Hier die äh, Mustangs haben das gleiche Upgrade-Prinzip. Einfach schnell die ganzen Spam clearen. Ja. Aber im Endeffekt, die Hacker haben es einfach gerockt. Die Hacker haben es einfach gerockt. Gut. Also, danke fürs Zuschauen. Gerne Abo lassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.